，你好，吉笑云不在，我是找你的。我今天来是想给你道个歉。以前我没有勇气，现在你有勇气了。我非常高兴，经过这么长的时间。能有勇气向你道歉。不管怎么说，我曾经是你们婚姻的第三者。季霄云曾经答应过我，他会跟你离婚。我今天来就是想告诉你，这个结果，现在对我来说已经没有任何意义了。你不是他答应为你离婚的第一个女人。这样的事以前有过。我在英国的这大半年，谢谢你照顾我老公。希望你能原谅我。你要进屋说，还是站在门口说？我觉得你现在放开我比较合适。艾雨，是我对不起你，请你再给我一次机会，让我们重新开始好吗？你让我继续充当你的第三者吗？不，我会离婚的。艾雨，你听我说。今天我去找秦淑燕了，难道你希望我把她叫来吗？走的时候，麻烦你把门带上。昨天晚上没回家住，是秦淑燕告诉你的。你打算怎么办？我打算和秦淑燕离婚。真的，真的。丁爱宇又答应等你了。答应了。别的没有打算。你好，你有时间吗？我想跟你聊聊。他现在已经不回家了，天天住在办公室里。丁爱玉。算我求你，你放了他吧。那你找错人了。我现在没有打算跟他一起生活，我和他已经结束了。你们夫妻要离婚，那是你们之间的问题，我无能为力。你回去可以问问季霄云，到底是谁破坏了你们的家庭。
。就算是一开始他做的不对，你看在他已经有了家的份上。我没有把他捆在我身边，谈不上放与不放啊。秦淑英，我已经跟你说过了，我跟他结束了。就算他离了婚，我也不可能跟他重新开始。你希望我还能做什么？难道希望我从这个世界上消失吗？阿姨啊，主管，钱熏导完了，一切恢复正常。看看资料，下午去他们公司开会。好的。哎，主管，能不能换个人负责这个客户啊？有什么问题吗？我最近这段时间接触这个公司不太合适。啊、哦，你和纪晓云的关系？我们已经结束了，所以这段时间我不想见他。对不起啊！哟，林哥，又迟到了，早就要敌人觉察了。嗯、见到他了吗？嗯，我们的问题暂时解决了。他这个人啊，心思重，害怕给你承诺什么。他就是这么跟我说的。你真了解他？毕竟，毕竟我们在一起这么多年了。芳姐，你不记恨我吧？是我们自己出了问题，你不是最主要的原因。我们都太自私了，永远站在自己的立场上考虑问题，从来不为对方想。芳姐。你真是个好人。第一次见罗建军的时候，我就知道你是个好人。他们公司组团请我当导游，整个公司只有他每天换衬衫。我问他，他就跟我说，每次出差你都会按照他出差的时间，给他代购每天换洗的衣服。那个时候我就觉得，这么体贴的人，一定是个好人。他不会照顾自己，以后你也多体贴他一些。他什么事儿都喜欢闷在心里，你要想办法让他说出来，要不你做什么，他都会很挑剔。记住了，你还有什么要嘱咐我的吗？你们在一起，我有什么可嘱咐的？祝你们好吧。谢谢你，芳姐。也谢谢你能原谅我。